Karibu karibu mpenzi msikilizaji kwenye kipindi ambacho nakipenda kipindi ni uh, cha uh, Yesu ndiye njia kweli na uzima na leo tunazungumzia mambo mengi kuhusu um, kuhusu sisi kuwa warithi wa Mungu pamoja na Kristo na jina langu ni Keith Mwoki na shukuru leo naendelea kunisikiliza na tutaweza kuzungumza mengi kuhusu sisi kuwa warithi pamoja na Kristo na maandiko anatuambia kwenye nataka twende moja kwa moja hadi kitabu cha Warumi nane nataka twende Warumi nane uh, tuweze kuelewa vile maandiko yanavyozungumza um, hmm. Warumi nane tutaweza kujua jinsi sisi ni warithi pamoja na Kristo na ukijua hii basi nakwambia hautakuwa yule mtu uh, um, mtu ambaye alikuwa amepotea bali utakuwa mtu ambaye amefunguka macho. Maandiko yanasema sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu ya walio katika Kristo Yesu. There is therefore no condemnation to them which are in Christ Jesus. Okay? Na hapo mbele inasema kwa sababu sheria ya roho wa uzima ule ulio katika Kristo Yesu umeniacha huru ba mbali na sheria ya dhambi na mauti. Sasa hapa tunaona jambo la kwanza ni kuwa sisi hatuna hukumu tena kama tuko ndani ya Yesu Kristo. Watu wengine bado hawawezi kuelewa kuwa sisi tukiwa ndani ya Yesu Kristo hatuna hukumu yoyote kwa sababu kumbuka Yesu Kristo hakuja kuhukumu ulimwengu bali alikuja kutukomboa sisi kutufanya viumbe vipya na ndio tunaambiwa as long as you are walking not after the flesh hautembei kwa njia ya mwili bali kwa njia ya roho utakuwa wewe hauna tena hukumu ya adhabu uh, kwa sababu wewe uko ndani ya Kristo kwa sababu sheria ya roho wa uzima the law of the spirit of life Ulio katika Kristo Yesu umeniacha huru. Kumbuka jambo moja, sisi tuko huru kwa sababu yule roho wa uzima ule ulio katika Kristo Yesu ushatuacha huru bali na sheria ya dhambi na mauti. Na mstari wa tatu unazungumza unasema maana yale yasiyowezekana kwa sheria kwa vile ilivyokuwa dhaifu kwa Mungu uh, dhaifu kwa sababu ya mwili uh, Mungu kwa kumtuma mwanawe mwenyewe katika mfano wa mwili ulio wa dhambi na kwa sababu ya dhambi aliyohukumu dhambi katika mwili. Hii ni kumaanisha kuwa Yesu Kristo alikuja kuhukumu dhambi, alikuja kuhukumu dhambi na hange hukumu dhambi kama yeye angekuwa mwenye dhambi. Jambo moja ambao watu hawajaelewa ni kuwa sisi wenyewe hatungeweza kushinda dhambi kwa sababu sisi ni wenye dhambi umezaliwa ukiwa mwenye dhambi umeishi maisha yako yote ukifanya dhambi umetenda mambo yote bila kuweza kujua lakini Mungu alipokuja hapa ambao ni Yesu Kristo alikuja akiwa hajatenda dhambi yoyote akaweza kuishi maisha yake yote bila kufanya dhambi hata moja na alipomaliza siku zake akakufa kumbuka maandiko yanatuambia kuwa mshahara wa dhambi ni mauti Yesu hakufaa kupata mauti kwa sababu yeye hakufanya dhambi, unaona? Lakini yeye aliweza kupata mauti ili wewe uweze kuwa substitute yake. Ama yeye awe substitute yake. Yaani ni kama ni wewe ulifaa kuwa kwa ule msalaba, unafilia dhambi zako. Lakini Yesu akasema hapana, shuka kwa sababu gani? Mimi mwenyewe nimeshashinda mauti. Mimi ningependa kukukomboa. Unaelewa? Yaani nikupe maisha yangu, yangu na wewe unipe kifo chako. Na ndio tunaambiwa maana yale yasiyowezekana kwa sheria. Kwa sheria tungeweza kushinda mauti. Hatungeweza kufanya chochote tuweze kushinda ile sheria. Kumbuka sheria Mungu ilikuwa na Mungu alikuwa amepeana sheria 613. Na hizi sheria zote 613 hakuna mtu angeweza kuzitimiza. Sote tulikuwa watu ambao tumepotea. Tulikuwa tumepotea hatujielewi kwa sababu kama sheria zote ni 613 ni watu wangapi ambao wanaelewa hizi sheria? Ni watu wangapi ambao wanaelewa Mungu vile amesema na ni nini tusitimize na nini tutimize? 
at the end of the day not even all people wanaelewa hizi sheria sasa utakuwa ni vipi umezitimiza zote you know people wanaangalia watu wanaangalia sheria za Mungu wanaona zile the Ten commandments wanafikiri hizi commandments kumi ndizo sheria zote za Mungu hizi tu ni baadhi ni kama vile tunasema top layer zile baadhi zile za mwanzo na kwa kweli hatuwezi kuzitimiza zote kwa sababu udhaifu wetu wa mwili ulikuwa ni mwingi sana ndivyo Mungu akamtuma mwanawe mwenyewe katika mfano wa mwili ulio wa dhambi huu mwili wetu ni mwili wa dhambi so alimtuma mwanawe wa kipekee aje hapa ulimwenguni atufilie sisi kwa sababu ya dhambi zetu alafu akahukumu dhambi katika mwili unaona so sasa hivi sasa kumaanisha sisi kama wewe utamwamini Kristo hautakuwa na dhambi na mstari wa unasema ili maagizo ya Torati yatimizwe ndani yetu sisi maagizo ile sheria ambayo Mungu alikuwa anataka iweze kutimizwa ndani yetu sasa sisi tunatimiza sheria yote ya Mungu kupitia Kristo Yesu Hatuhitaji kufanya chochote ili tuweze kutimiza sheria bali tunahitaji tu kumwamini Kristo. Ukimwamini Kristo basi wewe utakuwa umetimiza Torati yote. Unaelewa? Na maandiko yanasema tutatimiza ile Torati, maagizo yote ya Torati yatatimizwa ndani yetu sisi na ni sisi tu tusio ambao tus, atuenendi kwa kufuata mambo ya mwili bali mambo ya roho. Na wewe kama unataka kutimiza Torati yote, lazima uko unajua je, naweza nikatimiza mambo ya roho? Lakini mimi sitaki kutimiza kulingana na mwili kwa sababu mwili wetu tunafaa tukue tume yani ni kama mwili wetu umekufa na tumewachia Kristo upande wa mwili. Sasa sisi tunatembea kwa roho. Maandiko yanasema Jesabu kuwa mfu katika Kristo. You died with Christ and you rose with Christ. Ulikufa na e. Na hakuna kitu kingine ambacho unahitaji kufanya bali kuamini kuwa wewe tayari ulishaondoka. Na huu mwili ambao tuliona kwenye kitabu cha Warumi saba, Paulo akiz, akisumbuka sana na mwili na roho at the same time. Yaani nikana kwamba tuko watu wawili ambao wanatembea mwili mmoja. Tuko na mwili wa ule wa kufanya dhambi na tuko na roho na nafsi ambao ni kiumbe kif, kipya. Na ukiwa roho na nafsi ndio kiumbe kipya, basi sisi tunafaa kushughulika sana na yale mambo ambayo roho na nafsi yanatusukuma tufanye. Kwa sababu akili yetu, roho yetu, nafsi yetu zinasonga upande wa Mungu. Lakini mwili bado unataka kufanya mabaya. Na ndio maandiko anasema tutapewa mwili mwingine, tutakuwa na mwili mwingine wakati fulani ukifika. Na tukiangalia mstari wa tano unasema kwa maana wale wa ufuatao mwili huyafikiri mambo ya mwili. Je, wewe unafuata ma- mwili? Utafikiri mambo ya mwili. Mwili unataka kufanya ulevi, unataka kukunywa, unataka kuiba, unataka kupigana, unataka kufanya vitu vingi sana kwa sababu mwili ni ule mwili mwili ni ule ule tu unataka kufanya mabaya yote ambayo unaweza ukafikiria lakini wale waifuatao roho uyafikiri mambo ya roho unaona kwa kuwa nia ya mwili ni mauti bali nia ya roho ni uzima na amani ndugu yangu sijui unafuata gani kuna watu ambao wanafuata E, mwili wanataka kufanya mambo kulingana na mwili wengine wanataka kufanya mambo kulingana na roho ni wewe choice ni yako kumbuka uwe umeshakombolewa au hujakombolewa kama haujakombolewa jua mwili pamoja na roho na nafsi zote zinataka kufanya dhambi <laughs> lakini ukikombolewa roho na nafsi zinataka kufanya mambo mema lakini mwili utataka kufanya mambo mabaya kwa hivyo lazima tuenende kwa ile njia ya roho. Twende mstari wa saba unasema hivi kwa kuwa ile nia ya mwili ni uadui juu ya Mungu. Kwa maana haitii sheria ya Mungu wala haiwezi kuitii because the carnal mind is enmity against God. It is not subject to the law of God, neither indeed can it be. Carnal mind. Wale wafuatao mwili hawawezi kumpendeza Mungu. 
those who are in the flesh can never please God wale ambao wanataka kufanya mambo kulingana na huu ulimwengu kulingana na vile mambo ya ulimwengu yalivyo hawezi wakampendeza Mungu lakini ikiwa roho wa Mungu anakaa ndani yenu nyinyi hamfuati mwili bali mwaifuata roho lakini Mungu awaye yoyote asipokuwa na roho wa Kristo mtu yoyote asipokuwa na roho wa Kristo huyo si wake watu wanasema roho wa Kristo ni nani roho wa Kristo ni roho mtakatifu kumbuka Yesu Kristo kabla atoke ulimwenguni alizungumza jambo moja akasema ninaondoka sasa lakini sitawaacha kama mayatima naenda kuwatumia roho mtakatifu ambaye ataishi na nyinyi milele sitaki mufadhaike kwa mioyo yenu muone nikana kwamba nimeenda na sitarudi tena ama mbaki kama mayatima nitawatumia roho mtakatifu na ndivyo tunaona kitabu cha Waefeso tatu mtu akikombolewa ukishasikia habari njema uielewe na ukombolewe unapewa roho mtakatifu roho mtakatifu ndio yule ambaye tuliahidiwa Yesu alipo kuwa naondoka aliahidi wanafunzi wake pamoja na wale wengine akawaambia nitaenda kuwatumia roho mtakatifu na huyu roho mtakatifu ni roho wa Kristo the spirit of Christ ambaye anaishi ndani yetu ili sisi wenyewe tuweze ku, eh, kuelekezwa kulingana na matakwa ya Mungu tuweze kuelekezwa nini Mungu anataka tufanye na ndivyo alitupa huyu roho bila huu roho hawezi ukaelewa mambo mengi ulimwengu hawezi ukaelewa ni nini inaendelea kwa ulimwengu huwezi elewa uh, kufanya mazuri huwezi kuelewa kutembea na njia ya Mungu utakuwa wewe ni mtu ambaye hau jitambui lakini unajua dini nyingi zitakwambia roho wa Mungu anakuja kupitia njia kubatizwa kuna wengine wanazungumza anasema roho wa Mungu anaingia kupitia kutenda mazuri au kuwekelewa mikono lakini roho wa Mungu anaingia wakati umekombolewa kumbuka Yohana mbatizaji alizungumza jambo moja akasema ya kwamba Aa, mimi nawabatiza kwa maji hivi sasa nawabatiza kwa maji lakini yupo yule ambaye anakuja ambaye atawabatiza kwa roho kwa roho wa Mungu na pia kwa moto na tunaona clear distinction between John the Baptist ministry na Jesus alipokuja Yesu angekuja kutubatiza yani kutupa roho wa Mungu kupitia njia ya ubatizo alikuwa anatubatiza kutupa roho wa Mungu sio kubatizwa kwa maji kwa sababu kubatizwa kwa maji ilikuwa kama mfano kama mfano ni kama vile naweza sema mimi saa hizi nitakupa maji lakini kuna mwingine anaenda kuwaletea maziwa lakini nataka mkunywe maji msikie vile kumeza maji na kuwa unaelewa yani Yohana mbatizaji akipeana ubatizo wa maji maandiko anasema I was baptizing in water so that I would make manifest ili niweze kumuonyesha ni nani mpa kwa mafuta wa Mungu ni nani the anointed one ni nani mesihi unaelewa na tunajua sisi tukikombolewa basi tunakuwa viumbe vipya na tunakuwa tuko na roho mtakatifu wa Mungu na Eh, mstari wa kumi unasema na Kristo akiwa ndani yenu mwili wenu umekufa kwa sababu ya dhambi bali roho yenu ihai kwa sababu ya haki if Christ be in you Yesu akiwa ndani yenu tunaambiwa kuwa mwili wetu umekufa kwa sababu ya dhambi hatuna tena dhambi bali roho yetu ihai kwa sababu ya haki lakini ikiwa roho yake aliyemfufua Yesu katika wafu anakaa ndani yenu yeye aliyemfufua Kristo Yesu katika wafu ataihuisha miili yenu iliyo katika hali ya kufa kwa roho wake aniyekaa ndani yetu sasa ule roho wa Mungu ambaye ni roho mtakatifu akiwa ndani yetu sikia jambo hili akiwa ndani yetu if the spirit of him that raised up Jesus from the dead ambaye alikuwa ni holy spirit akiwa ndani yetu alright yeye pia atahuisha nafsi zetu kuhuisha ni quickening he shall also quicken our mortal bodies by the spirit that dwells in us 
Sasa lazima uwe na huu Roho Mtakatifu na unampata Roho Mtakatifu vipi? Unapata Roho Mtakatifu kupitia njia ya ukombozi. Kama haujakombolewa, hauwezi kuwa na Roho Mtakatifu. Na mstari wa 12 unasema, basi kama ni hivyo ndugu tuwadeni si wa mwili tuishi kwa kufuata mambo ya mwili kwa maana e, kama tukiishi kwa kufuata mambo ya mwili mwataka kufa bali kama mkiafisha matendo ya mwili kwa roho mtaishi we are debtors sisi tuwadeni sio wa mwili tuishi kwa kufuata mambo ya mwili not to the flesh to live after the flesh for if you live after the flesh you shall die But if through the spirit do mortify the deeds of the body and you shall live. Yaondoeni ma, mawazo yote ya mwili. Ziondoeni tamaa zote za mwili na mtaweza kuishi. Na mstari wa 4 unatuambia kwa nini tunafaa kuyaondoa mambo haya yote ya kimwili. Maandiko yanasema kwa kuwa wote wanaongozwa na roho wa Mungu. Hao ndio wana Mungu. Kama unaongozwa na roho wa Mungu basi wewe uko na Mungu. Kama unaongozwa na mwili basi wewe hauna Mungu. Kwa sababu mtu ambaye anaongozwa na mwili haezi elewa mambo ya Mungu. Utamzungumzia umwambie vitu vyote lakini hataelewa kamwe. Utakuwa unamwambia hili unamwambia lile lakini asielewe. Asiweze kutambua kwa nini watu wanazungumza kuhusu Mungu, kwa nini watu wanampenda Mungu. Kwa nini watu wanazungumza kuwa Mungu ni mkuu? Yesu Kristo ni Mungu. Yesu Kristo alikuja kutufilia sisi. Akajitolea mhanga ili sisi tupate ukombozi. Watu ambao hana Mungu hawataweza kuelewa. Na wakati wote ataishi wakikandamiza wengine, kuambia nyinyi hamuelewi, lakini kumbe ni wao wenyewe hawaelewi. Ni wao wenyewe hawaelewi. Ndugu yangu dada yangu ni rahisi sana kumpokea Kristo. Ni rahisi sana kumuelewa na kumkubali kwa sababu ukimkubali kwa moyo wako awe bwana na mwokozi wa maisha yako basi wewe utakuwa kiumbe kipya. Na akali atakuwa amekwisha. Hautakuwa yule mtu wa kitambo. Mtu wa kale ambaye mawazo yake, mafikra yake alikuwa ni mtu ambaye hampendi Mungu, hamuelewi Mungu, bali utakuwa ni kiumbe kipya mtu ambaye ni mwingine utaweza kuona mambo tofauti na vile wengine wanavyoona na nataka nije sehemu ya pili niweze kukuelezea hata zaidi tuweze kuona jinsi gani jinsi gani sisi tunaweza kumpokea yule Mungu tunaweza kumkubali tutaelewa vipi ni nini tunahitaji kufanya tutamjua vipi tutafanya nini Jina langu ni Keith Mwoki na nashukuru sana kuwa na mimi kwenye kipindi cha leo. Zidi kukaa nami kwa sababu tunaenda kuzungumza mengi, tutaenda kuelewa mengi kuhusu neno la Mungu kuhusu jinsi sisi ni warithi pamoja na Kristo. Kama uko na swali lolote unaweza nipigia uh, uh, simu, ukaniuliza swali au ukantumia uh, ujumbe mfupi, harafa zangu ni 0732 sita nne moja moja nne sita nikirudia ni sufuri saba thelathina mbili sita nne moja moja nne sita na vile vile waza tufata kwenye radio station yetu ambayo naitua Mombasa Radio ambayo utaipata wakati wa wote 24 hours Mombasa Radio ambayo iko pale online kwenye Zeno app ama Zeno Radio kwenye app store na play store ndugu yangu dada yangu siondoke tunakuja semu ya pili